ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് നൈബേഴ്സ് ഇന്ത്യയും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ചൈന തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വികസന അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും നൈബേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി പാർട്ടി സമ്പ്രദായമാണ് ബഹുപാർട്ടി സമ്പ്രദായമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ഒരു സെക്യുലറിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രവുമാണ് ചൈനയാണെങ്കിൽ വൺ പാർട്ടി സിസ്റ്റം ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ആവട്ടെ മൾട്ടി പാർട്ടി സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത ഉള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കൂടാതെ സൈനിക അട്ടിമറിയും സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്നു സൈനിക ഭരണവും സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും വികസന അനുഭവത്തിൽ ചില സാമ്യതകളും അഥവാ സിമിലാരിറ്റീസും ചില ഡിസിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് ചില സാമ്യതകളും ചില വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ സാമ്യതകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ഏറെക്കുറെ സമാനമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണെങ്കിൽ ചൈന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വികസന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ് മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കിയ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ചൈന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് നടപ്പാക്കിയതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലും പാകിസ്ഥാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും എൺപതുകളിലുമാണ് നടപ്പാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ചൈനയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ചൈന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയത് ചൈന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ദ വൺ പാർട്ടി സിസ്റ്റം അഥവാ ഏക പാർട്ടി സമ്പ്രദായമാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു അത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഉൽപാദനോപാധികളും കൈവശം വെക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതാണ് അവരുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കി എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് കൂട്ടായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് വിള കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം കർഷകർക്കില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറായിരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നത് പിന്നീട് അവർ നടപ്പാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് ജി എൽ എഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് അഥവാ ജി എൽ എഫ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മാസീവായിട്ടുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണമാണ് ജി എൽ എഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വ്യവസായവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോലും വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും അവർ ഗ്രേറ്റ് പ്രോലക്ടേറിയൻ റവല്യൂഷൻ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി ഗ്രേറ്റ് പ്രോലക്ടേറിയൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് പ്രോലക്ടേറിയൻ റവല്യൂഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ അതുപോലെ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ തന്നെയും നിർബന്ധമായും കാർഷിക മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് പ്രോലക്ടേറിയൻ റവല്യൂഷൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രേറ്റ് പ്രോലക്ടേറിയൻ റവല്യൂഷൻ നടപ്പാക്കിയത് ജി എൽ എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ വിജയകരമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ പരാജയകരമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും വലിയ തരത്തിലുള്ള പട്ടിണിയും ഉണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ മുതൽ മുപ്പത് മില്യൺ വരെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ചൈന റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം ചൈനയുടെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാവോ സേതുങ് ആയിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളായപ്പോഴേക്കും ചൈനയുടെ വികസനം വളരെ പതുക്കെയായി മാറി സ്ലോ ആയി മാറി പിന്നീട് ഡെങ് സിയാവോ പെങ് അധികാരത്തിൽ വരികയും അവിടുത്തെ ചൈനയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് കമ്മ്യൂണി
വില ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ എം എൻ സിസ് അഥവാ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചൈനയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് ഏരിയകൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണായിട്ട് എസ് സി സെഡ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു വിദേശ നിക്ഷേപത്തെ വല്ലാണ്ട് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി ചൈനയിലേക്ക് ഈ ഡെങ് സിയാവ് പെങ്ങിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വികസന പാന്താവിനെ പിന്തുടർന്നുള്ള നയങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചൈനയിലെ ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള വരുമാനം വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് ചൈന ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കോണമിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നേരത്തെ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു വൺ ചൈൽഡ് നോം ഒറ്റക്കുട്ടി സമ്പ്രദായം ഇന്ന് ആ ഒറ്റക്കുട്ടി സമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റക്കുട്ടി സമ്പ്രദായത്തിന് പകരം അതിന് അത് പകരം വെക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊരു നയം രൂപീകരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവിടെ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഏജിങ് അഥവാ വയസ്സായവർ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു വയസ്സായവര് വയസ്സായവർ കൂടി വരിക എന്ന് മാത്രമല്ല ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള യുവ യുവാക്കൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ പാകിസ്ഥാന്റെ വികസന തന്ത്രങ്ങളാണ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മിക്സഡ് ഇക്കോണമി മോഡലാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന്റെ കാര്യത്തില് വിദേശ വാണിജ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അവരുടെ ഗുഡ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അഥവാ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ട്രേഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് പബ്ലിക് സെക്ടറും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും രണ്ടും പാകിസ്ഥാനിൽ അലോവ്ഡ് ആയിരുന്നു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പാകിസ്ഥാനെ നടപ്പാക്കിയത് കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വലിയൊരു പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പാകിസ്ഥാനെ തുടങ്ങി അതേസമയം പാകിസ്ഥാന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വൻ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാണ് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ അഥവാ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയത് ആ എക്കണോമിക് റിഫോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തന്നെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിദേശ നിക്ഷേപം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു നിരവധി ഏരിയകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ആ കാലത്താണ് ഡീ നാഷണലൈസേഷൻ അഥവാ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അവർ ആരംഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മാറ്റത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തന്ത്രത്തിന്റെ കാതലായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ജനസംഖ്യാ സംബന്ധമായ സൂചകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ച നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ചൈനയിലാണ് അതിന് കാരണം അവിടെ ഒറ്റക്കുട്ടി സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലാണ് അതേസമയം ഏറ്റവും കുറവ് ചൈനയിലുമാണ് സെക്സ് റേഷ്യയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഉള്ളത് ചൈനയിലാണ് അത് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാകിസ്ഥാനിലാണ് അതേസമയം ഏറ്റവും കുറവ് ചൈനയിലുമാണ് അർബനൈസേഷൻ നഗരവൽക്കരണത്തിന് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നഗരവൽക്കരണം ഉള്ളത് അത് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഇതാണ് പൊതുവെയുള്ള ചൈനയുടെ ഇന്ത്യയുടെയും ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു താരതമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വളർച്ചാ നിരക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് പത്തേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചൈനയായിരുന്നു അതേസമയം അതിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇന്ത്യ അഞ്ചേ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്
ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സെക്ടറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ജി ഡി പി ആണ് ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള ഓരോ സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയാണ് സെക്ടറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് എത്ര ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന് എത്ര ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സെക്ടറിന് എത്ര ശതമാനം പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യക്കും കിട്ടുന്ന അനുപാതം വളരെ ഏകദേശം സമാനമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടേതെങ്കിൽ അതേ പെർസെന്റേജ് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സംഭാവന കിട്ടുന്നത് ജി ഡി പിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലാണ് ഏതാണ്ട് ചൈനയുടെ അൻപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ജി ഡി പിയുടെ അൻപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടേതാണെങ്കിലും ചൈനയുടേതാണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് അത് മുപ്പത് ശതമാനം താഴെയാണ് സർവീസ് മേഖല എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സെക്ടറാണ് ശരിക്ക് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഏതാ ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന എങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ അത് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് ചൈനയ്ക്ക് അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും ഗണ്യമായ സംഭാവന സർവീസ് സെക്ടറിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം എച്ച് ഡി ഐ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ചൈനയാണ് ജി ഡി പിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും ചൈനയാണ് അതേസമയം എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റൈൻമെന്റ് എടുത്താലും ചൈനയാണ് ഈ ഏത് മേഖല എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ചൈനയുടെ അപ്രമാദിത്വമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോ ശിശു മരണ നിരക്ക് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയിൽ വളരെ കുറവാണ് മുപ്പത് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതിനേക്കാൾ സുലഭം മുകളിലാണ് ഇതിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ മാക്ടേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആറ് ഇരട്ടി താഴെയാണ് ചൈനയിൽ അൻപത്തി ആറാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതും മറ്റു രാജ്യ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഓരോ ഐറ്റം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ചൈനയാണ് അതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂ ആണ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ചൈനയുടെ വികസന തന്ത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന